हेलो एवरी वन आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एन सी आर टी क्लास सिक्स का चैप्टर टेन द बनियन ट्री तो इस चैप्टर में है दो द हाउस एंड ग्राउंड बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स द मैग्निफिसेंट ओल्ड बनियन ट्री वॉज माइन चीफली बिकॉज ग्रैंड फादर एट सिक्सटी फाइव कुड नो लॉन्गर क्लाइम इट तो इसमें आइटर कहते हैं कि जबकि जो घर था और जो ग्राउंड था वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को मतलब मेरे दादा दादी का था जो बहुत ही बड़ा था मगर एक बड़ा सा बनियन ट्री था वो मेरा था मैग्निफिसेंट का मतलब होता है काफ़ी बड़ा क्योंकि ग्रैंडफादर एट द एज ऑफ सिक्सटी फाइव ग्रैंड की जो एज थी वो सिक्सटी फाइव हो गई थी वो उस पर तो अब चढ़ नहीं सकते थे तो इसलिए वो बनियन ट्री जो था वो मेरा हो गया था इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस विच हंग टू द ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन इसकी जो बहुत ही ज़्यादा फैली हुई शाखाएँ थी वो ज़मीन तक आ गई थी और उसकी जो रूट्स थी वहाँ तक पहुँच गई थी रूट्स मतलब होता है जड़ें तक पहुँच गई थी उसकी जो शाखाएँ थी फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस गिविंग गेव मी नीडलेस प्रेजर और उसकी जो उसमें ट्विस्ट मतलब होता है मुड़ जाना जो मुड़े हुए उसके रस्ते उसमें से वो बनाती थी उसमें से निकलने में मुझे बड़ा मज़ा आता था प्लेजर का मतलब होता है अच्छा लगना मज़ा आना अमंग दैम वर स्क्वेरल्स इन स्नेल्स इन बटरफ्लाइज और उसके अलावा उस पेड़ के अलावा वहाँ पर थी गिलहरियाँ और जो स्नेल्स होते हैं ना जो गोल 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 होते हैं एकदम से अपने अंदर शेल में भी घुस जाते हैं वो स्नेल्स होते हैं जानवर छोटे से बटरफ्लाइज तितलियाँ द ट्री वॉज ओल्डर दैन द हाउस ओल्डर दैन ग्रैंड फादर एज ओल्ड एज देहरादून इट सेल्फ तो जो वो पेड़ था वो बहुत पुराना था हमारे जो दादाजी थे उनसे भी पुराना था और इतना ही पुराना था जितना देहरादून खुद था I could hide myself in its branches behind thick green leaves and spy on the world below. और मैं खुद को आराम से छुपा सकता था Hide का मतलब होता है छुपाना खुद को उसकी शाखाओं में behind the thick green leaves. Thick green मतलब मोटी गहरी हरे रंग की जो उसकी पत्तियाँ थी उसमें मैं खुद को छुपा लेता था Spy का मतलब होता है जासूसी करता था जो वर्ड था दुनिया थी जो उस पेड़ के नीचे थी और आस पास थी माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्रल उस वहाँ पर जो मेरा पहला दोस्त था वो थी एक छोटी सी ग्रे कलर की गिलहरी आर्किंग हिज बैक एंड स्निफिंग इन टू द एयर ही सीम लेट फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्वेजन ऑफ हिस प्राइवेसी शुरू में आर्किंग मतलब अपनी बैग के पीछे करते हुए इधर उधर भागती थी हवा में कूदती थी और शुरुआत में उसको अच्छा नहीं लगा था कि मैंने उसकी जो एकांत था उसमें इन्वेट कर दिया था मतलब घुसपैठ कर दी थी रिसेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को अच्छा न लगना और उसके अपोजिट में जाना उसके खिलाफ जाना उसको कहते हैं रिसेंट देन ही बिकम फ्रेंडली एंड वेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेज ऑफ केक एंड बिस्किट ही ग्रू क्वाइट बोल्ड एंड एज सून टेकिंग मॉर्सल्स फ्रॉम हैंड और फिर क्या हुआ धीरे धीरे हम दोनों दोस्त बन गए और मैं उसके लिए छोटे छोटे केक लाता था बिस्किट लाता था जब मैं उसको खिलाने लगा तो वो काफ़ी बोल्ड मतलब वो शर्मीली नहीं रही अब वो चुपचाप आराम से मेरे पास आ जाती थी और मेरे हाथ से ही चीज़ों को खा लेती थी मॉर्सल्स होता है छोटे छोटे पीसेस ऑफ फूड छोटे छोटे खाने के टुकड़े वो मेरे हाथ से ही अब खा लेती थी बिफोर लॉन्ग ही वॉज ड्वेलिंग इन टू माई पॉकेट एंड हेल्पिंग हिम सेल्फ टू वट एवर ही कुड फाइंड और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद तो ऐसा होने लगा था कि वो मेरी पॉकेट में ड्वेलिंग का मतलब होता है खुद से ही चले जाना मेरी पॉकेट में चले जाती थी और चीज़ें निकाल लेती थी जो भी उसको चाहिए होती थी वो इतनी फ्रेंडली हो गई थी मेरे साथ ही वॉज वेरी यंग स्क्वेर एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव प्रोबेबली थाट एम फुलिश एंड हेड स्ट्रॉन्ग फॉर ट्रस्टिंग अ ह्यूमन वो बहुत ही काफ़ी यंग सी थी जवान स्क्वेरल था और जो उसके फ्रेंड्स थे उसके शरार थे वो उसको बेवकूफ़ी समझते होंगे कि वो एक जो है इंसान पर ट्रस्ट कर रही है विश्वास कर रही है ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास करना इन द स्प्रिंग वेन द बनियन ट्री वॉज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिक्स बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड वुड फ्लॉक इन टू द ब्रांचेज द रेड बॉटम बुलबुल चेयरफुल एंड ग्रीडी पैरट्स मैन आर क्रोज स्क्रम्बलिंग विद वन अनदर ड्यूरिंग द फिक्स सीजन द बनियन ट्री वॉज नॉइजेस्ट प्लेस इन द गार्डन स्प्रिंग सीजन मतलब वसंत का जो मौसम होता था उसमें जो बनियन ट्री था उसमें बहुत सारे उसके फल लगते थे फिक्स लगते थे उसके फल को फिक कहते हैं अंजीर शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ मगर शायद अंजीर बोलते हैं फिक्को हिंदी में बर्ड्स बहुत तरीके की बर्ड्स उसकी ब्रांचेस पे आती थी जो बुलबुल होती थी और पैरट्स होते थे मैना कौआ ये सब लोग उस पे आते थे जब उस पर उसके फल लगते थे बनियन के ट्री पर 
और उस समय पे जब पनियन के रोटी पर फल लगते थे वो सबसे ज़्यादा शोर वाली जगह हो जाती थी पूरे के पूरे बगीचे में हाफ वे अप द ट्री आई हैड बिल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून्स वेन इट वॉज नॉट टू हॉट मैंने क्या करा था कि मैंने जो पेड़ था उस पर एक ऐसी जगह बना ली थी जिस पर मैं अपनी दोपहर में पूरी दोपहर बैठ सकता था जब दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी आई कुड ट्रीट देयर प्रॉपिंग माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री विद क्वेश्चन फ्रॉम द लिविंग रूम और मैं उस पर बैठ के पढ़ भी लिया करता था अपने लिविंग रूम मतलब जिस पे मेहमानों को स्पेशली बिठाते हैं उसको लिविंग रूम या फिर ड्राइंग रूम बोलते हैं उसमें से जो क्वेश्चन थे वो उठाता था और उस क्वेश्चन पे उस क्वेश्चन को एक ट्री की ब्रांच पर टेक लगा कर बैठ कर और आराम से पढ़ता था किताबें ट्रेजर आईलैंड हकल बेरी फिन द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटल और सम ऑफ द बुक्स दैट मेड अप माई बनियन ट्री लाइब्रेरी और बहुत सारी किताबें जिनमें से जो मैंने अभी बोली ट्रेजर आईलैंड वगैरह वो सब राइटर बैठ के पेड़ पर पढ़ते थे वैन आई डिड नॉट फील लाइक रीडिंग आई कुड लुक डाउन टू द लीव्स एट द वर्ल्ड बिलो और जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था तो मैं क्या करता था मैं नीचे देखता था कि नीचे क्या क्या सब हो रहा है एंड ऑन वन पर्टिकुलर आफ्टरनून आई हैड अ ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ द क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड अ फाइट बिटवीन द मोंगुल्स इन अ कोबरा तो इसमें एक आफ्टरनून मतलब एक दोपहर को क्या हुआ कि मैंने जो इंडियन क्लासेस मतलब हमारे देश में बहुत सारी कहानियाँ नहीं होती हैं कि कोबरा और मोंगूज मतलब सांप नाग या फिर आप गिल नाग और उसको मोंगूज को नाग और नेवले के बीच की लड़ाई बहुत ज़्यादा आपने आपने भी स्टोरीज सुनी होंगी तो वो स्टोरीज राइटर ने भी सुनी थी और उसको लाइव देखने का मौका भी मिल गया एक दिन आप पार्ट टू पर आते हैं द वॉम ब्रिजेज ऑफ वॉम ब्रिजेज ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरी वन इंक्लूडिंग द गार्डनर इन टू द हाउस ब्रिज का मतलब होता है हवाएं वॉम मतलब गर्म जो गर्म हवाएं गर्मी में आ रही थी उसने सबको अंदर भेज दिया था यहाँ हालांकि जो माली था वो भी घर के अंदर चला गया था आई वॉज फीलिंग जोजी माई सेल्फ वॉन्टरिंग इफ आई शुड गो टू द पॉन्ड एंड आई वॉज स्विम विद रामू एंड द बफेलोस और मैं खुद सोच रहा था इतनी गर्मी हो रही थी मेरे को भी अच्छा सा नहीं लग रहा था तो मैंने भी सोचा कि क्या मैं नदी पर चला जाऊँ पॉन्ड में मतलब तालाब में चला जाऊँ और रामू के साथ और दूसरी भैंसों के साथ मैं वहाँ पर तैर लूँगा स्विम का मतलब होता है तैरना वेन आई सो ह्यूज ब्लैक कोबरा ग्लाइडिंग ओवर क्लम्प ऑफ कैक्टर्स एट द सेम टाइम अ मोंगूज रिमर्ज फ्रॉम द बुशेज एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा तो तब भी मैंने देखा कि एक ब्लैक कलर का कोबरा आ गया है और वो कैक्टस के पीछे छुपा हुआ है और उसी टाइम एक मोंगूज भी आ गया जो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है जो बिल्कुल एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार ही बैठे हैं इन अ क्लियरिंग बिनीथ द बनियन ट्री इन ब्राइट शन शाइन दे केम फेस टू फेस और फिर बनियन ट्री के नीचे वो आ गए सूरज चमक रहा था और बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने वो लोग खड़े हुए थे द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे मोंगूज थ्री फिट लॉन्ग वो द सुपर फाइडर कोबरा को पता था कि जो ये ग्रे मोंगूज होता है ये बहुत जो होता है तो सिर्फ तीन फिट का है मगर ये बहुत ही अच्छा लड़ाकू होता है बहुत ज़्यादा होशियार होता है और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है अग्रेसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ताकत से अटैक कर सकता है लड़ सकता है बट द कोबरा टू वज स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर मगर कोबरा भी जो होता है वो बहुत ज़्यादा होशियार और एक्सपीरियंस का मतलब होता है आ, किसी काम को करने का अनुभव होना वो बहुत ही अनुभवी फाइटर मतलब लड़ाकू था कोबरा खुद भी ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट वो जो है वो बहुत ज़्यादा आराम से चल सकता था और बहुत ही मतलब स्पीड ऑफ लाइट का मतलब होता है बहुत ही तेज़ी से वो दूसरों पे अटैक कर सकता था एंड द सेक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन और जो उसके फैंग्स होते हैं फैंग्स मतलब उसके दांत होते हैं वो इतने ज़्यादा उसके पीछे जो होता है पॉइजन होता है वो इतने शार्प होते हैं कि अगर वो मोंगूस पर लग गए तो मोंगूस तो तुरंत मर जाएगा हिसिंग डिफेंस हिसिंग मतलब जो स्नैक की साउंड होती है हिस साउंड बोलते हैं उसे तो वो हिस हिस कर रहा होता है अपनी डिफेंस मतलब अपने बचाव में हिस फोक्ड टंग डार्टिंग इन एंड आउट और उसकी जो जीप थी वो कभी अंदर जा रही थी तो कभी बाहर आ रही थी द कोबरा रेस्ट थ्री ऑफ हिस सिक्स फीट ऑफ द ग्राउंड और वो ग्राउंड के सिक्स फीट ऊपर तक चला गया एंड स्प्रेड हिस ब्रॉड और खुद को फैला लिया इस पैक्टिकल हुड अपना जो सर है वो पूरी तरीके से उसने फैला लिया द मोंगूज बर्श हिस टेल मोंगूज ने भी अपनी तेल हिलाई द लॉन्ग हेयर ऑन इज स्पाइन स्टोड अप और उसकी जो स्पाइन मतलब जो कमर पे थे जो हेयर थे वो खड़े हो गए दो द कम्बेटेंट्स वर अन अवेयर ऑफ द प्रजेंस इन द ट्री ऑफ माई प्रजेंस इन द ट्री जो कॉम्बेटेंट्स मतलब जो लड़ाकू थे उनको कॉम्बेटेंट्स बोलते हैं उनको पता नहीं था अनअवेयर मतलब पता ना होना पता नहीं था कि कोई 
ऊपर पेड़ पर भी बैठा हुआ है दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ टू अदर स्पेक्टेटर्स मतलब उनको मगर उनको तुरंत पता लग गया दो अलग दूसरे स्पेक्टेटर्स स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है दर्शक दर्शकों का जिनमें से एक थी मैना और दूसरा था जंगली कौआ दे हैड सीन दीज प्रिपरेशन फॉर बैटल एंड हैड सेटल ऑन द कैक्टर्स टू वॉच द आउटकम वो दोनों जो चिड़ियाँ थी मैना और कौआ जो था वो चुपचाप बैठ गए जो कैक्टस था पास में ये देखने के लिए कि लड़ाई कैसी चलेगी हैड दे बीन कंटेंट ओनली टू वॉच ऑल वुड हैव बीन वेल विद बोथ ऑफ दैम मतलब वो वहाँ पर देखने के लिए आराम से बैठ गए और सेटल हो गए देखने के लिए कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव स्वेंग स्लोइंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड जो कोबरा होता है डिफेंस मतलब बचाव करते हुए इधर उधर घूम रहा था ट्राइंग टू मेजमराइज द मोंगूज इन टू मेकिंग अ फॉल्स मूव और ये कोशिश कर रहा था कि नेवला कोई ना कोई गलत चाल चले और मैं उसको पकड़ लूँ बट द मोंगूज न्यू द पावर ऑफ इज अपोनेंट्स क्लासी अनविंकिंग आईज एंड रिड्यूज एंड रिफ्यूज टू मीट दैम और मगर जो मोंगूज होता है उसको सब कुछ पता होता है कि जो उसके ओपोनेंट की आईज होती हैं वो किसको भी हिप्नोटाइज कर सकती हैं मतलब अपने वश में कर लेती हैं तो फिर उसने सोचा कि मैं इसकी आंखों की तरफ नहीं देखूंगा और उसको उससे उसकी आंखों से आंखें नहीं मिलाई उसने इंस्टेंट ही फिक्स हिज केस एट अ पॉइंट बिलो द कोबरा जुड एंड ओपन द अटैक और उसने अपनी जो नज़रें हैं वो उसके सर के नीचे कोबरा के सर के नीचे बिल्कुल गड़ाई रखी और उसने अटैक करने के लिए खुद को आगे बढ़ाया मूविंग फॉरवर्ड quickly until he was just within the cobra's reach the mongoose made a pretended move to one side aur jaise hi wo matlab attack karne ke liye aage badha wo bahut hi aaram se dusri side par ho gaya aur khud ko usne bachaya immediately the cobra struck his great hood came down so swiftly that i thought nothing could save the mongoose aur ekdam se kya hua wo jo ne wo tha कोबरा था उसने इस तरीके से अपनी गर्दन घुमाई और राइटर को तो ऐसा लगा कि बस अब अब तो जो नेवला है वो नहीं बच पाएगा बट द लिटिल फेलो जम्प्ड नीटली टू वन साइड एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज द कोबरा बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट टू रीच मगर वो जैसे ही उसको डसने वाला था वो दूसरी इतनी सफाई से दूसरी साइड को कूद गया और उसने खुद को डसने से बचा लिया और इसी तरीके से चलता रहा जैसे ही कोबरा अटैक करने की कोशिश करता तभी मोंगूज जो होता वो दूसरी तरफ को कूद जाता एट द सेम मोमेंट डेट द कॉपरा स्ट्रक द क्रो एंड द मैना हर्ड दैम सेल्फ एट दैम ओनली टू कोलाइड हैवली इन द मेग एयर मिड एयर तो जिस मोमेंट में वो लोग मतलब आपस में लड़ रहे थे जो कौआ और मैना होते हैं वो भी आपस में टकरा गए और फिर टकरा कर हवा में थोड़ा सा उनमें टकरा हो गई और नीचे से गिरने को लगे श्रिंकिंग इंसल्स एट ईच अदर दे रिटर्न एट द कैक्टस प्लांट और फिर उसके बाद दोबारा कैक्टस प्लांट पर आकर के बैठ गए अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ग्लिस्टेड ऑन द कोबराज बैग अब कोबरा की जो बैग थी उस पर कुछ खून की बूंदे आ पड़ी थी द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड अगेन द मोंगूज स्प्रैंग साइड जम्प इन अ बिट और क्या हुआ कोबरा ने फिर से जो अपना स्ट्राइक करा था वो फिर से मिस कर दिया और मोंगूज जो था वो फिर से कूद गया दूसरी तरफ अगेन द बर्ड्स डाइव एट द स्नेक बम्प इन टू ईच अदर इंस्टेड और फिर क्या हुआ कि जो बर्ड्स थी वो फिर से और जो बर्ड थी वो फिर से डाइव करना एक मतलब जैसे कि आराम से उड़ना या फिर छलांग लगाना इसको डाइव करना बोलते हैं तो डाइव उन्होंने एक दूसरे स्नेक के ऊपर डाइव करने की कोशिश की मगर इंस्टेड क्या हुआ एक दूसरे से ही टकरा के बम्प करना मतलब होता है टकरा जाना और फिर वापस सेफ्टी से अपने कैक्टस पर आकर ही बैठ गई द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स एज द फर्स्ट बट विद वन डोमेटिक डिफरेंस जो तीसरा राउंड चला वो भी पहले जैसा ही था मगर एक उसमें बहुत ही थोड़ा अलग सा डिफरेंस था द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स डाइव एट द कोप बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क फिर से दोबारा से क्रू और मैना फिर से उन्होंने सोचा कि हम फिर से कोबरा पे डाइव करेंगे मगर इस बार उन्होंने एक दूसरे को मिस कर दिया और अपना मार्क भी मिस कर दिया जिस पर उन्हें जाके बैठना था द मैना फ्लू ऑन एंड रीच इस पर्च बट द क्रू टाइट टू पुल अप इन द मिड एयर एंड टर्न बैक इन द सेकेंड दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस कोबरा विफ्ट अप इज बैक एंड स्ट्रक विद ग्रेट फोर्स हिस टाउन टडिंग अगेंस्ट द क्रोज बॉडी अब क्या हुआ कि वो एक दूसरे से फिर से एक दूसरे पे अटैक करने की कोशिश कर रहे थे बर्ड और वो मैना मगर क्या हुआ इस बार वो क्या कर रहे थे अटैक कर रहे थे टकरा रहे थे और वापस आके अपने पेट पे बैठ जा रहे थे मगर इस बार जो कोबरा था उसने उसको डस लिया कौए को और कौआ आके नीचे गिर गया कैक्टस के पेड़ पर द मैना रिमेन ऑन द कैक्टस ट्री जो और मगर मैना जो थी वो वापस अपने कैक्टस ट्री पर आराम से आ गई 
एंड वैन द स्नक एंड द मोंगूज रिटर्न टू द फाइट वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इन डिफेयर अगेन और फिर जब उसने देखा कि कौआ तो मर गया तो उसने सोचा कि भाई अब मैं इनके बीच में स्नेक और मोंगूज की लड़ाई में कोई भी दखलंदाजी नहीं करूँगी द कोबरा वॉज वीकनिंग एंड द मोंगूज वॉकिंग फियरसली अप टू इट अब जो कोबरा हो रहा था वो काफ़ी कमज़ोर पड़ रहा था मगर जो मोंगूज था वो अभी भी बिल्कुल बिना डरे इधर उधर घूम रहा था रेज हिम सेल्फ ऑन इज शॉर्ट लेग्स एंड विद अ लाइटनिंग स्नैप हैड द बिग स्नैक बाई द स्नाउट और फिर अभी भी उन लोगों के बीच में लड़ाई चल रही थी मगर जो नेवरा था वो अपने छोटे छोटे पैरों की सहायता से इधर उधर बहुत ही तेजी से भाग जा रहा था द कोबरा ब्रिस्ड एंड लैश अबाउट इन अ फ्राइटनिंग मैनर एंड इवन कॉइल इट सेल्फ अबाउट द मोंगूस बट टू नो अवेल और फिर कोबरा ने कोशिश करी कि मैं खुद को इस पर अपने जो ये जो मोंगूज है इस पर लकेट लपेट दूंगा और इसको मार दूंगा मगर वो भी सफल नहीं हो पाया इस बात में भी द लिटिल फेलो हंग रिमली ऑन अंटिल द स्नेक एट सीज टू स्ट्रगल ही देन स्मेल्ट अलोंग इट्स क्विवरिंग लेंथ ग्रिपिल्ड इट राउंड द हुड एंड ड्रैग इट इन टू द बुशेस और फिर क्या हुआ और कि उसको उसने सोचा कि मैं उस पर अटैक करूँगा मगर उनका गेम तो वैसा ही चलता रहा और फिर वो लड़ते लड़ते बुशेस की तरफ चले गए और जो आ, वो था मोंगूस था उसने उसको घायल कर दिया था कोबरा को और फिर उसको खींच के झाड़ियों की तरफ ले गया द मैना ड्रॉप कॉशियसली टू द ग्राउंड हॉप्ड अबाउट पियरिंग इंटर द पुशेस फ्रॉम द सेफ डिस्टेंस एंड देन विद श्रेल क्राई ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन फ्री ऑफ वे फिर मैना जो थी वो चुप चाप ग्राउंड से दूसरी तरफ चली गई बुशेज में देख रहे मगर वो बुशेज में देखने की क्या हुआ मगर वो सेफ डिस्टेंस पर रही ताकि उसको कुछ ना हो और फिर वो बहुत ही तेज श्रेल मतलब होता है तेज आवाज में कॉन्ग्रेचुलेशन बधाइयाँ देकर वहाँ से उड़ गई तो आपको चैप्टर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू सो मच